भरत माता अभिनुदिन चेद मम्मा भरत माता नित्योत्सव तल्ली नित्योत्सव नित्योत्सव नीकु नित्योत्सव त्यागय्या संगीत कर्पूर ज्योतिलो क्षेत्रय्या मुवा गोपालु नी मुरलीलो गोपन्ना भक्ति रसा पाना परित्रुप्तिलो अन्नमाचार्यो पदानी राजनमुलो नित्योत्सव तल्ली नित्योत्सव नित्योत्सव नीकु नित्योत्सव जोगदसिरी बेलगी नल्ली तुंगयतने बलुगी नल्ली सह्याद्रियलो हददिर वुत्तुंगद निलुगी नल्ली नित्याहरी द्वर्न वनद तोग गंध तरुगलल्ली नित्योत्सव ताई नित्योत्सव नित्योत्सव निनगे नित्योत्सव तोल्कापियम नन्नू लेंडु तोड़ंदु वरुम् इलकन ताल वल्डु वरुम् बारदियुम् वगुत्तु वैत्त इलकिय ताल इलंगो उम् मेगलयुम् इनैंद इरुक्कुं कारण ताल नित्योत्सवं ताये नित्योत्सवं नित्योत्सवं उनकु नित्योत्सवं सह्याद्री चेरुवुगलिल अवभिकडल वीजिगल न्याट्रु वेलयिल कोलिर्त निल्लिन वयल येलगलिल मलयाल पोलिमयार्न नित्यहरिद गीदिगलिल नित्योल्जवं अम्मे नित्योल्जवं नित्योल्जवं निनकु नित्योल्जवं नित्योत्सवं तल्ली नित्योत्सवं नित्योत्सवं नीकु नित्योत्सवं मुक्कनी ये उपाले मुवा ला मुक्ता मेरे सोकरन द माने मेरे सुन द पेरु पेरे इत्ते सूर्य ने येंगल नीरं दे सित्ते तन्हेरे सित्ते तन्हेरे यमुनी को मुक्ता वडे येंगल येर पावडे कन्ने ने न्याल कनी तेरे माने तवडे वाली मगे इंडे आंटो बड़े कुम, सांटो बड़े कुम, इन्हें पोंटो बड़े कुम, तुम्हें कनाडा का भी कहेंगे तो कोई नहीं। तमिल लोगों ने ये पंडाल है, वंदो वाले बड़े लेख चुनौती लगे, अंदर वहीं इन्हें नाड़े पर कोड़ी है, बुद्धन मट्टा में इंदर इन्हें इन्हीं तोड़े निकल देते, वंदा पंदर ठाणी वाले பேராசிரிய பெருமக்கலே முனைவர் பட்ட ஆயிவாலர்களே முதுகலை இரண்டாமாண்டு முதலாமாண்டு மானவ மானவியரே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கட்டுரைக்குரிய தலைப்பு ஆசிய ஜோதி நூலில் வெளிப்படும் அறநெறி கருத்துக்கள் ஆசிய ஜோதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் வந்து புத்தரோட வாழ்க்கை வரலாற்ற ஒரு க கவிதை வடிவில் சொன்ன ஒரு நூல் இந்த நூலை வாசிக்கும் போது இது ஒரு வரலாற்று நூல் என்பதை தாண்டி இந்நூல் ஒரு அறநெறிகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலாக விளங்கிற்று அதன் அதன் காரணமாக இக்கட்டுரை உருவானது நூலுக்கு எவையல் நூலின் பயன் யாது என்று வினவும் பொழுது நன்னூலார் அறம் பொருள் இன்பம் அடைதல் நூற் பயனே என்று சொல்லுகிறார் அதே சமயம் நாற்பொருள் பயத்தோடு என்று சொல்கிறார் இவற்றில் முதற் பொருளாக சொல்லப்பட்டது யாது என்று கேட்டால் அறம் சரி இந்த நோ இந்த அறத்தை மையமாக கொண்டு பல பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் இருக்கக்கூடிய அறம் நூல்கள் பிற்கால நீதி இலக்கியங்கள் இவையெல்லாம் எழுந்திருந்தாலும் கூட காலந்தோறும் இலக்கியங்களை ஆராய்ந்து நோக்குங்கால் அவை 
மறைபொருளாகவோ அல்லது வெளிப்படையாகவோ அறத்தை சொல்லி இருப்ப இருக்கக்கூடிய தன்மையை நாம் காண முடிகிறது அந்த வகையில் இந்த நூலில் இது வரலாற்று காவியமாக இருந்தாலும் கூட அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அறநெறி கருத்துக்களை இங்கு நான் மொழிகிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் அறநெறி இந்த அறநெறி என்ற சொல்லுக்கு சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது அறம் கூட்டல் நெறி அறம் என்றால் தருமம் நோன்பு கடமை இப்படி பல பொருள்கள் நமக்கு அகராதிகள் எடுத்த சொல்கின்றன நெறி என்றால் வழிகாட்டுதல் என்று பொருள்படும் அறம் கூட்டல் நெறி என்ற சொல்லை நாம் மற்றொரு பொருள் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு அதே பொருளில் கொள்ள வேறு ஒரு சொல்லை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தர்ம வழி என்று சொல்லலாம் எனவே தான் ஆசிய ஜோதி நூலில் இடம்பெறக்கூடிய தர்ம வழி தர்ம தர்ம வழியான செய்திகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நூலாசிரியர் மொழிவதை கருதுகோளாக கொண்டு கொண்டது இக்கட்டுரை அன்பு என்னும் அறநெறி அன்பின் வழியது உயர்தினை உயிர்நிலை அஃதில்லார்க்கு எண்பு தோல் போர்த்த உடம்பு என்பார் வள்ளுவர் அதாவது பார்த்தோம்னா அன்பால் இயங்கக்கூடிய உயிர்கள் மட்டும்தான் உயிர்நிலையை பெறும் அந்த மாதிரி அன்பு இல்லை அப்படின்னா அது எலும்பும் தோலும் போர்த்தின ஒரு உடம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடிப்படையில் இது இந்த ஆசிய ஜோதி நூலில் நிறைய இடங்களில் அன்பு அப்படின்றது ஒரு அறம் அன்போடு நடந்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு அறம் அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நூலாசிரியர் வெளிக்காட்டியிருக்காரு உதாரணத்துக்கு தேவதச்சன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அரசியலன் குமரன் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா வீதி வழியை போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அன்ன பறவையை தன்னுடைய அம்பால் வீழ்த்துறான் அந்த வீழ்த்தும்போது அந்த அன்ன பறவை கீழே விழுந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கீழே விழுந்து கிடக்கு அந்த வழியாக கௌதம புத்தர் சித்தார்த்தன் சொல்லக்கூடிய கௌதம புத்தர் போயிட்டுருக்காரு போகும்போது அந்த அன்ன பறவையை தன்னுடைய இரு கரங்களால் எடுத்து அதுக்கு என்னென்ன முதலுதவிகள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு அதோடய வருத்தத்தை போக்குறதா ஒரு செய்தி இடம்பெற்றிருக்கு அந்த வரிகள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணிய கரங்களால் தாங்கி எடுத்து மடியிலே வைத்து மார்போடு அணைத்து தழுவி தழுவி தளர்ச்சி நீக்கினான் அப்படின்ற ஒரு வரி அதுக்கடுத்து உதிரம் மாற்றி உருத்திய பொன்னில் தேனும் தளிரும் சேர்த்து பிசைந்து பூசிய வருத்தம் போக்கினான் அங்கே இத்தனை அன்பு காட்டினான் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை இத்தனை அன்பு காட்டினான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் முடியுது அப்போது இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதன் மூலமாக நூலாசிரியர் இந்த ஒரு இது இத்தனை வார்த்தைகளையும் போட்டு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு விஷயத்தை என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பு அப்படின்ற அற அறநெறிய கௌதம புத்தர் வந்து கடைபிடிச்சிருக்காரு அதனால் நாமளும் நம்மளை நெறிப்படுத்திக்கணும் நாமளும் நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்ல முடியுது அதுக்கடுத்து பிம்பசாரன் அப்படின்ற ஒரு அரசன் பிம்பசாரன் அப்படின்ற அரசன் என்ன பண்ணுவார்னா ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை எல்லாமே ஒன்றா ஒரு கூட்டமாக கூட்டிகிட்டு போய் அதை ஒரு இடத்துல பலி கொடுக்கறதுக்காக எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போகிறார் இப்போ அப்படி போகும்போது ஒரு தாயை பிரிந்த ஒரு குட்டி அதை க கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் பிம்பசாரங்கிட்ட போய் பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி உயிர்கள்லாம் கொடுறதுனால உனக்கு வந்து புண்ணியம் கிடைக்காது சொல்லுவாங்க யாகம் செய்கிறது மூலமாக நமக்கு வந்து புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மரபு இருக்குது அப்போது இவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி யாகம் செய்கிறது மூலமாக உனக்கு வந்து புண்ணியம் கிடைக்காது அதுக்கு பதிலாக பாவம் தான் கிடைக்கும் அதுக்கு மாறம் நீ உயிர்கள் இடத்துல அன்பு காட்டின அப்படின்னா அது அன்பு காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பதிவு செய்கிறாரு மறைமுகமாக வாசகர்களை நீங்கள் உயிர்களுக்கு அன்பு காட்டணும் இது ஒரு அறம் அந்த அறத்திற்கு உங்களை நெறிப்படுத்தி செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது மீனா துயர் க துயர் கடலில் உயிர்கள் எல்லாம் வீழ்ந்த மூழ்கையிலே பாவம் பாவமே வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரியில் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கடுத்து தீண்டாமை ஒழிப்பு என்ற அறநெறி காந்தியடிகள் சொல்வார் தீண்டாமை வெறு ஒரு பெருங்குற்றம் தீங் தீண்டாமை ஒரு பாவச்செயல் தீண்டாமை ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல் அப்படின்னு சொல்வார் அதே சமயம் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு வாசகம் 
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்வாங்க அப்போது இந்த ரெண்டு எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த எல்லா உயிர்காலத்துலேயும் ஒரு சமம் எல்லாருமே சமம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் வாயிலாகவும் காந்தியடிகளோட கருத்தாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி இந்த இதை வந்து இந்த மாதிரி தீண்டாமை ஒழிப்பு தொடர்பான செய்திகளை முன்வைக்கிறதுல எப்படி அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கும் அது ஒரு உரிமை இருக்கோ அந்த மாதிரி எழுத்தாளனுக்கும் ஒரு உரிமை இருக்குது உதாரணத்துக்கு புத்தரும் ஏழை சிறுவனும் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் புத்தர் வந்து தன்னுடைய இல்லற வாழ்க்கையை தொடர்ந்து துறவு மா மேற்கொள்வதுக்காக நடைப்பயணமாக போயிட்டுருக்காரு அப்படி போகும்போது அவர் வந்து உணவு உட்கொள்ள மாட்டார் உணவு உட்கொள்ளாமல் சரி ரொம்ப ரோரம் நெடுந்தூரம் வந்து பயணம் செஞ்சு போகிறாரு போற போகும்போது கலைப்பில் அவர் வந்து மயங்கி விழுந்துடுறாரு இந்த மாதிரி மயங்கி விழும்போது ஒரு ஆயர்குல சிற சிறுவன் ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு சிறுவன் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவரை வந்து அவரை தொடாமி அவரை சுற்றியும் வந்து மரங்களை நட்டு வச்சு ஒரு ஆட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஆட்டு மடியை அந்த புத்தரோட வாயில் பால் கறந்து விடுறார் கொஞ்சம் இவர் மயக்கம் தெளிஞ்சு எந்திரிச்சு களத்தில் கொஞ்சம் பாலை கறந்து கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி கேட்கும்போது அண்ணனே யானும் தீண்டல் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் ஒன்னா உங்களை போய் தீண்ட முடியுமா நீங்கள் உங்களை பார்த்தா உயர் குளத்தில் பிறந்த மாதிரி இருக்குது உங்களை போய் என்னால் தீண்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து புத்தர் மறுமொழி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓடும் உதிரத்தில் வடிந்து ஓரும் கண்ணீரில் தேடி பார்த்தாலும் சாதி தெரிவதுண்டோ அப்பா அப்படின்றாரு அப்போது என்னதான் எந்த தேடி பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து ரத்தத்தில் தேடிப்பார் அதே போல் வியர்வையில் உடலை எங்கே தேடி பார்த்தாலும் அந்த சாதின்ற ஒரு விஷயம் தென்படுறதில்ல அப்போ மறைமுகமாக உயிர்கள் இடத்துல சாதி இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு அப்புறம் எவர் எல்லாரோட கண்ணீருக்கும் இயற்கை ஓர் ஓர்ப்பு நிறம் தான் இயற்கை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எவரோட எல்லாரோட ரத்தத்துக்கும் செந்நீருக்கும் சிவப்பு இயற்கை குணம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அப்போது உயிர்கள் இடத்துல மா வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தையும் தீண்டாமை அப் ஒழிப்பு அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் இவர் முன்வைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே சமயம் அதை சொல்வதன் மூலமாக நாம் நம்மை நெறிப்படுத்தி செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத வெளிக்காடு வெளியே வெளிக்கொணர முடியுது அதே சமயம் நன்மை செய்பவரே அதே பகுதியில் நன்மை செய்பவரே உலகம் நாடும் மேற்குலத்தார் திண்மை செய்பவரே அண்டி தீண்ட ஒன்னாதார் அப்படின்றாங்க நல்லது செய்கிறவன் மட்டும்தான் நல்லது செய்கிறவன் மட்டும்தான் எல்லாருமே மேற்குலத்தை சார்ந்தவங்க திண்மை செய்பவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்பவர்கள் வந்துட்டு மேற்குலத்துக்கு சேர மாட்டாங்க அவங்க இழிந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாரு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையவர்கள் அப்போது அவர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாரு மேலே சாதி இல்லை அப்படின்ட்டாரு அதே சமயம் கீழே இருக்குன்றாரு ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒன்று மேற்குலத்தார் இவங்க கீழ்குலத்தார் உன் நன்மை செஞ்சால் அவர் மேற்குலத்தார் தீமை செய்தால் அவர் கீழ்குல இடிகுலத்தார் அப்படின்வார் இதையே வல் ஔவையார் கூட சொல்லியிருப்பாங்க சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என்று என் சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் பாரதியாரும் சொல்லியிருப்பார் சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என்று தமிழ் மக்கள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தம் என்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் இவரும் பாரதியாரும் கூட நன்மை செய்கிறவங்க தான் மேற்குலத்தார் தீமை செய்கிறவங்க கீழ்குலத்தார் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருப்பார் அப்போது இந்த கட்டுரையில் ஒரு மூணு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அன்பு காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டு தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அடுத்து மூணாவது வந்து மேற்குல யார் மேற்குலத்தார் யார் இழிகுலத்தார் அப்படின்ற இன்னொரு விஷயம் இப்போது இதன் மூலமாக என்ன சொல்கிறாருன்னா உயிர்கள் கிட்ட அன்பு பகரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படின்ற விஷயத்தையும் எல்லா உயிர்கள் கிட்டையும் அன்பு காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் எதிலும் உயர்குலம் தாழ்குலம் இல்லை அப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட செய்கையால் தான் அந்த உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லி அறத்தை வலி முன் வச்சுருக்காரு அப்போது இந்த ஆசிய ஜோதி அப்படின்ற இந்த நூலை வந்து நம்ம படிக்கும்போது அது ஒரு வரலாற்று புத்தரோட வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் அப்படின்றத தாண்டி அறநெறி கருத்துக்களை சொல்லி அதன் மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம நெறிப்படுத்திக்கணும் நம்ம வழிகாட்டணும் அந்த அறத்தை செய்வதற்கு நாம் வழி நம் நாம் நம்மை வழிகாட்ட வேண்டும் அப்படின்ற விஷயத்தை இந்த கட்டுரை மூலமாக வெளிக்கொணர முடியுது நன்றி
உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நன்றி